students today we are going to see the lecture number 10 from the first chapter units and measurement this is the chapter we have started and tomorrow uh, sorry today we are going to see the 10th lecture and the what we are going to see in this lecture ya lecture madhe apan kay banar ahot to we are going to see the types of errors errors manje kay the we have seen in the yesterday's lecture what is mean by accuracy what is mean by error it la shetik accuracy means what how close we are how close we are about the kind of true value of the measurement measurement ki true value cha kiti jawal aapla measurement aalela hai te sangnare term manje ka se accuracy accuracy is the kind of term used how close our measurement is near to the kind of true value of the given quantity of measurement right theek hai nantar error manje ka the uncertainty in the measurement of physical quantity is called as error uncertainty in the measurement of kaisa physical quantity is called as error error manje kay te apan shiklo right error ka tayar hotat error kasha mul hotat tar calibration of the kaisa faulty instrument vaparlo quality of instrument vala error tayar ho shaktat ha theek hai skill full observer jar nasel tar tya thikane sudha error tayar ho shaktat careless pana jar ekhade observation madhe gela right theek hai tya sudha ni error tayar ho shaktat फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट इरर तैयार होता इरर के अनेक कारण एखाद मेजरमेंट मे इर अनेक कारण इरर के टाइप्स टाइप्स ऑफ इर आता इरर तुम्हारा संगित होता मैं आज टॉपिक घेना इरर्स इरर्स दी
instrument faulty instrument is a part of system of measurement and the person who is measuring that quantity is also part of that system ya to ab apan jar chuka jalya to tya thikane ka hota sanga systematic error develop hu shakto tar te sarvanna systematic error ka develop hu shakto asa error la apan systematic error asa mhanto pata systematic error te parat teen prakar padtat pa ala shudya tyache teen prakar pa systematic errors of tea tree dyes pa systematic errors Yes, at melting point. Okay, sir. 
otherwise then this defect will be calibrated at that time also the defect will be calibrated color is wrong it is defectively calibrated lakshana sarvancha kiti udarna jate tumhala melting point of ice ka thermometer is 0 degree apala pahile to to ta tap par pasel to defectively calibrated jale वेइंग बॉक्स ने जुरोज के जे दाखवले पाहिजे तर त्याच्या वजन ऍड नाही केलं पण तो जर वजन जुरो दाखवत नसेल तो डिफेक्टिव्हली कॅलिब्रेट झालेला आहे तर ते सरांनी मी काय सांगतो जेव्हा गाडी थांबलेली असेल तेव्हा त्या स्पीडोमीटरने जुरोज दाखवले पाहिजे पण त्याचा गाडा जर गाडी थांबलेली असेल आणि जुरोच्या पुढे दोन वर चार वर थांबत असेल तो डिफेक्टिव्हली कॅलिब्रेट झालेला आहे तर ते सरांना अशा पद्धतीने वी कॅन सी दॅट काय सांगा दीज आर द इंस्ट्रुमेंटल एरर्स हे सगळे एरर्स कसे असतात सांगा इंस्ट्रुमेंटल एरर्स असतात तर ते सरांना ठीक आहे माता बालक्षा हे एरर कसे इलिमिनेट करायचे पालक्षा इंस्ट्रुमेंटल एरर्स इंस्ट्रुमेंटल इंस्ट्रुमेंटल एरर्स कैन बी मिनिमाइज बाय मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी एक किलो कधी येणार आहे जर बॅलन्स काटा आणि हॉरिझॉन्टल असेल तरच येणार आहे पण बॅलन्स काटा जर तिरका 
ठेवला आणि तुम्ही जर वजन करायला गेले तर तुमचं इरर येणार आहे वजन एक किलो भरणार नाही वेगळंच वजन येणार आहे कारण बॅलन्स तुम्ही कसा ठेवलाय तिरका इकडे एक किलो वजन टाकलं पण बॅलन्स बॉक्स आहे ते कसं ठेवलंय तुम्ही स्लोपी ठेवलंय तिरक ठेवलंय स्लॅन ठेवलंय अशा वेळी तुमचं प्रॉपर मेजरमेंट होणार नाही त्या ठिकाणी इररच येणार आहे मग एक स्टुडंट टेक्निक काय सांगतं जर तुम्हाला एखाद्या गोष्टी जर वेट करायचं असेल तर बॅलन्स बॉक्स शुड बी काय सहा एक्झॅक्टली ऑरिझॉन्टल बॅलन्स बॉक्स कसा पाहिजे एक्झॅक्टली ऑरिझॉन्टलच पाहिजे तरच तुमचं वजन प्रॉपर येणार आहे इरर कमी येणार आहे पण तुम्ही जर काय कसं असं ठेवलं तिरकं ठेवलं वाकडं ठेवलं आणि मग तुम्ही मेजरमेंट केलं तर मात्र तुमचं वजन प्रॉपर येणार नाही हे टेक्निक तुम्हाला माहिती पाहिजे त्याला काय होते त्याला काय होते असं चालत नाही हे तर लक्षात ठेवा तुम्हाला जर प्रॉपर मेजरमेंट करायचं असेल तर यू हॅव टू यूज द काय साईड स्टुडंट टेक्निक्स तुम्हाला टेक्निक वापरावीच लागते आणि लक्षात लक्षात त्याला मी काय सांगतोय एक्सलंट टेक्निक सारे इम्पॉर्टंट आणि म्हणून मी त्या ठिकाणी सांगितलं पाहिलं काय डिफेक्टिव्ह सेटिंग ऑफ दॅट इन्स्ट्रुमेंट पा हे कशामुळे तयार होतात इझी रस मी तर लिहितो इझी रस ऑफर्स ड्यू टू कशामुळे ऑफर्स होतात ड्यू टू काय सांगा डिफेक्टिव्ह सेटिंग्स केअरलेसनेस 
असतं रिडिंग रिडिंगकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कुठं त्याचं काय करायचं आहे कुठं एवढं ॲक्युरेटी येतं कुठं काय होते त्याने असं जर ॲटिट्यूड असेल तुमचा तर ते सर्वांना थोडंफार जास्त झालं किंवा थोडंफार कमी झालं तर काय फरक पडतो एक्झाम्पल बा भाजी घ्यायला तुम्ही गेली भाजी घ्यायला तर काय होतं सांगा तो माणूस दोन चार तुम्ही आला त्या समजा तुम्हाला कुठली भाजी घ्यायची भेंडीची भाजी घ्यायची थोडी तर काय करतो इकडे एक किलोचं वजन टाकतो इकडे भेंडी टाकतो दोन चार भेंड्या जास्त टाकून देतो काय झालं केअरलेसनेस जाऊ द्या चार दोन जास्त गेल्याने काय होतं त्याच्या दृष्टीने ते झालं पण मेजरमेंट तुम्हाला एक किलो एक एकली आलं का नाही आलं तुम्हाला जास्त आलं ते इरर आलाय तो कळत्या सर्वांना जास्त जरी आला तर इरर आपल्या दृष्टीने जरी फायद्याचा असलं तर तो इररच आहे जरी आपल्याला दोन मेंढ्या जास्त मिळाल्या तरी तो इररच आहे लक्षात ठेवा मेजरमेंट मधला इरर येतो कारण कॅज्युअल ॲटिट्यूड जाऊ द्या दोन चार जास्त गेल्याने काय होतंय दोन चार कमी गेल्याने काय होतं कॅज्युअल ॲटिट्यूड मग असं जर कॅज्युअल ॲटिट्यूड एखादा माणूस ठेवत असेल पर्सन ठेवत असेल तरी सुद्धा काय होणार सांगा इरर त्या ठिकाणी येणार आहे आणि लक्षात केअरलेसनेस ॲटिट्यूड टुवर्ड ॲटिट्यूड टुवर्ड मेजरमेंट मेजरमेंट कडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा ठीक आहे अशा प्रकारचे जे राहत नाही पर्सन पर्सन टू पर्सन हे वेरियर वेरी होतं माणसानुसार कळते सर्वांना एखादा माणूस स्किलफुल पर्सन नसेल स्किलच नसेल त्याच्याकडे मोजायचं कळते सर्वांना एखाद्याला काय कधीच मार्केटमध्ये काही विकायला आला नाही भाजी विकायला कधीच नाही बसला एखादा माणूस आणि तो अचानकपणे आला आणि त्याने भाजी विकायला सुरुवात केली तर पहिल्यांदा त्याला ते जमणार आहे का वजन हातात धरायचं आणि इकडे इकडे तसं टाकायचं जमणार आहे का नाही मग त्याच्या मेजरमेंटमध्ये खूप मोठं काही इरर येणार आहे कारण तो स्किलफुल नाही आहे त्याच्याकडे कौशल्य नाही आहे आणि जे कायमच भाजी विकतात त्यांच्याकडे ते स्किल आहे कसं धरायचं कसं काटा मारायचा कसं काय करायचं कळत सर्वांना मग स्किल मग ज्या माणसाकडे स्किल नसतं त्याच्याकडे पर्सनल इरर जास्त असतात पर्सन टू पर्सन हे वेरी होतात पर्सन म्हणजे वैयक्तिक माणसांमुळं व्यक्ती परत जे इरर्स बदलतात त्याला काय म्हणतात सगळं पर्सनल इरर्स असं म्हणतात येते लक्षात ठीक आहे तर स्किलफुल पर्सन जर आपण अप्लाय केला तर पर्सनल इरर्स कमी होऊ शकतात लक्षात ठेवा मग पर्सनल इरर्स जर कमी करायचे असतील तर ऑब्झर्वर शूड बी स्किलफुल ऑब्झर्वर कसं पाहिजे स्किलफुल पाहिजे एकदम कळते सर्वांना आणि त्याचा ॲटिट्यूड टुवर्ड द मेजरमेंट हा प्रॉपर पाहिजे गुड पाहिजे चांगला पाहिजे केअरलेसनेस मला नाही पाहिजे त्याच्यामध्ये ही शूड केअरफुली टेक द काय सांगा मेजरमेंट या सगळ्या गोष्टी केल्या तर पर्सनल इरर काय होते सांगा कमी होते इट इज कसा फॉल्ट डिझ इरर्स एक पीरियड झाला ना त्याचा एक रिव्होल्युशन किंवा एक ऑस्ट्रेलिया पूर्ण झाली की स्टॉपवॉच बंद करायचं त्याला 
पीरियड टाइम इक्वल टू कंप्लीट वन आवर सोल्यूशन इज कॉल्ड एज काय सांगा पीरियड मग आता चालू करणं आणि बंद करणं त्याने काय केलं पेट्रोलम सॉर्टला चालू केलं आणि पेट्रोलम पुरे ते चालू बंद करायचं होतं पण पेट्रोलम याच्या आधीच त्याने बंद केलं त्याला वाटलं आला 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 लगेच बंद केलं कसं सरांना ठीक आहे याच्या आधीच एक शिपला जायच्या आधीच बंद केलं तर काय वाटतं सांगा त्याच्या मेजरमेंट मध्ये इरर येणार आहे का असं झालं कारण त्याच्याकडे कौशल्य नव्हतं की इथं आल्यानंतर एक चकली एक शिपला आल्यानंतरच बंद करायचं हे कौशल्य त्याच्याकडे नव्हतं मग लॅक ऑफ स्किल असल्यामुळं त्या पर्सनच्या काय असं काय त्याला दुकान नुमचा काय बसतो नाही आला पिरियड बसतो आला नाही प्रॉपर पिरियड कधी कधी काय लोकांचं काय होतं इकडे गेलं आणि इकडं आलं यायच्या आधीच काय आपण बंद होतं बटन बंद करतात काही काही पार येऊन परत फिरतं तरी बंद नाही करत ते काही लोक काही करतात काही लोक उशीर करतात प्रॉपर एक चकली एक शिपला आल्यावर बंद झालं पाहिजे ना असं असं फिरत असताना पण काही लोकांना ते जमत नाही कशामुळे डुटू तर काय सांगा लॅक ऑफ स्किल आणि लक्षात ठीक आहे मग हे जर तुम्हाला टाळायचं असेल पालक्षात इझी रस पालक्षात घ्या इझी रस
एरर आणि हे जे एरर आहे सध्याना आपण काय म्हणतो सांगा रँडम एरर असं म्हणतो रँडम लक्षात ठेवा त्याचं आपल्याला कारण सांगता येत नाही किंवा त्याच्या कारणांचं जरी कारण सांगता आलं तर त्या कारणांचं निराकरण आपल्या हातात नसतं तर ते सर्वांना त्याला म्हणतात रँडम एरर आता हे का करतात ते वापर करतो तो व्हेरिएशन इन ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन ऑफ दी इनविट काय सारे एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म ज्या ऍटमॉस्फेअर मध्ये तुम्ही एक्सपेरिमेंट करताय त्या ऍटमॉस्फेअरच्या कंडिशन जर सारख्या सारख्या बदलत असतील तर तुमचा इलर्स नाही ऍटमॉस्फेअरच्या कंडिशन तुमच्या मनावर डिपेंड आहेत का नाही ऍटमॉस्फेअर हे निसर्गाने वाया केलेली सिच्युएशन आहे आणि ती जर सारखे सारखे बदलत असेल तर तुमच्या एक्सपेरिमेंटच्या मेजरमेंट होत त्याचा परिणाम होत असतो ऍटमॉस्फेरिकच्या कंडिशन ज्या आहेत त्या चेंज झाल्यामुळं जर काही इरस झाले काही निवडक होत असेल व्हेरिएशन ड्यू टू दॅटमॉस्फेरिक कंडिशन एक्झाम्पल तुम्हाला द्यायचं म्हणलं तर काय पाहा लक्ष एक्झाम्पल पाहा तुम्ही एखादा टेम्परेचरची करस्पॉन्डिंग काय करता एक्सपेरिमेंट करताय बट मग टेम्परेचरची करस्पॉन्डिंग एक्सपेरिमेंट करताना तुम्हाला काय अपेक्षित आहे की ऍटमॉस्फेअरचं टेम्परेचर कसं राहिलं पाहिजे कॉन्स्टंट राहिलं पाहिजे पण ते कॉन्स्टंट राहील का रे सूर्य जसं असं वर 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 जाईल तसं टेम्परेचर थोडंफार बदलेलंच की नाही ऍटमॉस्फेअरचं टेम्परेचर काय होतं कंटिन्युअसली चेंज होतो आणि मग तुम्ही जर एखाद्या टेम्परेचरची करस्पॉन्ड जर एखादा एक्सपेरिमेंट करत असेल तर तिथं तुम्हाला अपेक्षा काय की ऍटमॉस्फेअरचे टेम्परेचर कॉन्स्टंट असं रोहित धरले तुम्ही पण ते कॉन्स्टंट असतं का नसतं तर त्या सर्वांना लक्षात ठीक आहे मी एक्झाम्पल पाहा लक्षात टेम्परेचर हाऊ टू फाइंड हाऊ टू कॅल्क्युलेट दिलर इन द मेजर 